എൺപത്തൊൻപതാം ദിവസം രാവിലെ എട്ട് മണി ചന്ദിരന്റെ ചന്തമായി ഞാൻ അറിഞ്ഞ പൊന്നല്ലേ കണ്ണല്ലേ നിനക്കു വെണ്ണിലാവ് പാൽക്കുടങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു തന്നില്ലേ തന്നില്ലേ കുതിച്ച ചന്ദിരന്റെ ചന്തമായി ഞാൻ അറിഞ്ഞ നിനക്കു വെണ്ണിലാവ് പാൽക്കുടങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു താരങ്ങൾ കണ്ടു വെച്ച പാരിജാതമല്ലേ താഴെ കൂടെ നിഞ്ഞ പഞ്ചവർണമല്ലേ രാവിലെ എട്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് റോൺസന്റെയും സൂരജിന്റെയും ജയിൽവാസത്തിന്റെ സമയം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ ഇരുവരെയും മോചിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ഞമ്മക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇല്ലേ ബിഗ് ബോസ് ബിഗ് ബോസ് ഞങ്ങൾക്ക് തിരക്കില്ല ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞമ്മക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് വിട്ടാ മതി ഞങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ തേച്ച് തരാനുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അവർക്ക് ഇല്ലാത്ത ആണോ അത്രയും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ല പത്ത് ദോശയൊക്കെ കഴിക്കണ്ടേ പൂരിയിൽ എന്താവാനാ നിങ്ങളുടെ വയറ് നിറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അത്ര രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പത് ഏറ്റവും ഡിസേർവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ ടോപ്പ് ഫൈവിലേക്ക് പോട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് തോന്നുകയാണ് ഞാൻ ഡിസേർവിംഗ് ആണ് അതർവൈസ് ഐ ലീവ് ഹാപ്പി സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇറങ്ങിപ്പോകും എന്നിട്ട് പുറത്ത് നിന്ന് കയറി നീ മാറ്റി പറ അതായത് വിന്നർ ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ബിഗ് ബോസ് കാണില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെന്നെ വിന്നർ ആക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബിഗ് ബോസിൽ ഇനി വരില്ല പങ്കെടുക്കില്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ട് പറയാം ഇത് നിങ്ങളുടെ ക്യാപ്റ്റൻസി ടാസ്ക് പോം വഴി സങ്കീർണമായ പാതകളിലൂടെ അനായാസം സഞ്ചരിച്ച് വെല്ലുവിളികൾ അതിജീവിച്ച് യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ഈ ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ അത് നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് ബിഗ് ബോസ് വിജയ് എന്ന നേട്ടം അതിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ വീക്കിലി ടാസ്കിലൂടെ ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തിയ ദിൽഷ ധന്യ റിയാസ് എന്നിവരിൽ ഒരാൾക്ക് ഈ വീടിന്റെ നായകനാകാൻ ലഭിക്കുന്ന അവസാന അവസരമാണ് ബിഗ് ബോസ് ഇപ്പോൾ നൽകുന്ന ഈ ക്യാപ്റ്റൻസി ടാസ്ക് ഗാർഡൻ ഏരിയയിൽ മൂന്ന് മത്സരാർത്ഥികൾക്കുമായി സങ്കീർണമായ വിടവുകൾ വഴികളായുള്ള മൂന്ന് ബോർഡുകളും മൂന്ന് സ്റ്റിക്കുകളും കൊളുത്തുകളുള്ള വിവിധ നിറങ്ങളിലുള്ള അഞ്ച് ക്യൂബുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും ബസർ കേൾക്കുമ്പോൾ വെള്ള മാർക്കിന് പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സ്റ്റിക്കിലെ ചുവന്ന മാർക്കിന് പിന്നിലായി പിടിച്ച് ഒരു ക്യൂബ് സ്റ്റിക്കിൽ വെച്ച് സ്റ്റാൻഡിൽ വലതുവശത്ത് താഴെ കാണുന്ന ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ദ്വാരത്തിലൂടെ കടത്തി തുടർന്ന് സങ്കീർണമായതും ശരിയായതുമായ വിടവിലൂടെ സ്റ്റിക്കിൽ നിന്നും ക്യൂബ് വീഴാതെ ഇടതുവശത്ത് മുകളിൽ കാണുന്ന ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഫിനിഷിംഗ് വിടവിലെത്തിച്ച് വീണ്ടും പുറത്തെടുത്ത് സ്റ്റാൻഡിന്റെ മുകളിലുള്ള ഹുക്കിൽ കൊളുത്തുക എന്നതാണ് ടാസ്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടഞ്ച് പതുക്കെ ആ അത് നമ്മളാലും എടുത്തു കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് സൂപ്പർ സൂപ്പർ
കൈ ക്ഷീണമുണ്ടെങ്കിൽ വെച്ച് വെച്ചെടുത്തോ അതെ പതുക്കെ ചെയ്താ മതി നല്ല സമാധാനമായിട്ട് എനിക്ക് ഹൈറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്താ മതി മെല്ലെ മെല്ലെ Yes, concentrate. Concentrate. Did you ever get out of here? Okay, I'm going to get out of here. I'm going to get out of here. I'm going to get out of here. അതിന്റെ മേലെ അധികം മുട്ടല്ലേ Good buddy. Ah. 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 എന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഈ സമാധാനത്തിൽ എടുത്താ മതി റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി റെസ്റ്റ് എടുത്തോളൂ സോറി അതിഗംഭീരമായി ധന്യമേരീത മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബിഗ് ബോസ് ഫീഡിന്റെ പതിനാലാമത്തെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിലേക്കുള്ള വാശിയേറിയ മത്സരമാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മത്സരത്തിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നു രണ്ടു തവണ ക്യാപ്റ്റനായ ധന്യ ഒരു ഇഞ്ച് ബാക്കിലോട്ട് നിന്നാ മതി ധന്യ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിലോട്ട് നിന്നേ ആവശ്യം പോലെ സമയമുണ്ട് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ചെയ്താ മതിയേ ഇപ്പോഴും ആരും തോറ്റിട്ടില്ല ദിൽഷ വീണ്ടും തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് 
അവസാന ക്യാപ്റ്റനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട റിയാസിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ എൺപത്തൊൻപതാം ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പത് മുൻപത്തെ ക്യാപ്റ്റനായ ധന്യ പുതിയ ക്യാപ്റ്റനായ റിയാസിന് അധികാരവും ക്യാപ്റ്റൻ ബാൻഡും കൈമാറുക അവസാന ആഴ്ചയെ ക്യാപ്റ്റൻസിക്ക് വേണ്ടി മത്സരിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് അതും ദിൽഷയുടെ കൂടെയും റിയാസിന്റെ കൂടെയും റിയാസ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ ആവണമെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് ജയിച്ചിരുന്ന മൂന്ന് തവണ അഖിലിന്റെ ഒപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് തവണ ക്യാപ്റ്റൻ ആയ ഒരു ഇത് കിട്ടിയേനെ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല അപ്പൊ റിയാസ് ഏത് കയ്യിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോ പുതിയ ക്യാപ്റ്റന് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് സോ നമ്മൾ ബിഗ് ബോസിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ ഞാൻ ഈ വീട്ടിലേക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അല്ല സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് കയറി വന്ന ആളാണ് എങ്കിലും ലാസ്റ്റ് വന്ന രണ്ടു പേരിൽ ഒരാൾ സോ ലാസ്റ്റ് രണ്ടു പേരിൽ ഒരാളായി ഇവിടെ വന്നു ലാസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റനായി ആൻഡ് ഐ റിയലി ഹോപ്പ് ആൻഡ് വെഷ് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അവസാനം ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന രണ്ടു പേരിൽ ഒരാൾ ഞാനായിരിക്കണമെന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് പ്രേക്ഷകരുടെ കയ്യിലാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ആഴ്ചത്തെ നോമിനേഷൻ പ്രക്രിയയിലുണ്ട് സോ വരുന്ന സാറ്റർഡേയോ സൺഡേ ഞാൻ പുറത്ത് പോയാൽ എനിക്ക് ഈ ക്യാപ്റ്റൻഷിപ്പ് വെറും ഒരു ദിവസം മാത്രം ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് സോ ഞാൻ പുറത്ത് പോയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഏഴ് ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ആൾക്കാർ വളരെ കുറവുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഈ ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കടന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ കൊണ്ട് പണി എടുപ്പിക്കുന്നവരാണ് പണി ചെയ്യുന്നവരല്ല ആൻഡ് ഓൾസോ ക്യാപ്റ്റൻ വീട് എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കുന്ന ആളാണ് ഇൻ ദ സെൻസ് കി എല്ലാ ഡ്യൂട്ടീസും കറക്റ്റായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ പ്ലസ് ബിഗ് ബോസിൻ്റെ നിയമ ലംഘനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ ലൈക്ക് ഉറങ്ങാതിരിക്കുക ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാതിരിക്കുക തുടങ്ങി നമ്മൾ ബിഗ് ബോസിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പാലിച്ചിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുക ഇത്രയുമാണ് ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ്റെ അധികാരമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ രണ്ടു പേര് തമ്മിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ പോയി റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ്റെ അധികാരമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ക്യാപ്റ്റന് വോയിസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റൻ സോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും നോ ഐ ഡോൺ ബിലീവ് അത് ക്യാപ്റ്റൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഇനി ഞാനിവിടെ അടുത്ത ആഴ്ച ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം അധികം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ആഴ്ചയാണ് സോ അധികം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ പോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആൻഡ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പോയി ജമ്പ് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ഇത്രയും നാൾ ഈ വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഏത് രീതിയിൽ ഇടപെട്ടോ അതേ രീതിയിൽ ഞാൻ ഇടപെടും നോട്ട് ആസ് എ ക്യാപ്റ്റ
ഓക്കെ ഇനി ഡ്യൂട്ടീസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എല്ലാ ഡ്യൂട്ടീസും എല്ലാവരും ചെയ്തതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ചെയ്യുക എങ്കിൽ നമുക്ക് പെർട്ടിക്കുലർ ആൾക്കാരെ ഓരോ ടീമിലിടാം ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും വിൽ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് ഈച്ച് അത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടീസിന് വെസ്സൽ കിച്ചണിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുള്ളതായിരിക്കും മെയിൻലി ഒരാളായിട്ട് അതായത് ബിറ്റ്വീൻ ലക്ഷ്മി പ്രിയ ആൻഡ് ധന്യ ചേച്ചി നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും ധന്യയും കിച്ചണിൽ ഉണ്ടാവും ടോയ്ലറ്റില് ഐ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ടോയ്ലറ്റില് സൂരജും ബ്ലസ്ലി ടോയ്ലറ്റില് വേണം സൂരജ് ഫ്ലോറിലും കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ദൽഷ ടോയ്ലറ്റും കൂടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സൂരജിനെ ഫ്ലോറിലും കൂടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആക്കാം ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ ഓക്കെ ഈ ബിഗ് ബോസ് സീസണിന്റെ അവസാന ക്യാപ്റ്റനായ റിയാസിന് ലെൻസ് കാർട്ട് നൽകുന്ന പ്രത്യേക സമ്മാനം സ്റ്റോറൂമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ എടുക്കാം Oh yes, love you lens cart. Oh, it's a pair of glasses. Look at this glass. Oh, I love it. I'm going to use the lens. It's a little bit. 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 Thank you big boss thank you lens card nan varshangalai to ubhayikkunnathu lens card aanu and i got a le- i got a gift from lens card and i'm so glad yes come on 89th episode why get 4 mani idu ningalude daily task roasting ee big boss veetil ningalku oru oru therkkum pala karyangalum palarodum parayan vittu povugeyo sahajaryam labikkadirikkugeyo cheyidittundava അതിനായി നിങ്ങൾക്ക് ബിഗ് ബോസ് ഒരു അവസരം ഒരുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഡെയിലി ടാസ്കിലൂടെ ബസ്സർ കേൾക്കുമ്പോൾ ലിവിംഗ് ഏരിയയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ കസേരയിൽ പേര് വിളിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരായി വന്നിരിക്കുകയും അവരോട് ഈ ബിഗ് ബോസ് വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെയോ സംസാര വിഷയങ്ങളെയോ ആസ്പദമാക്കി ആക്ഷേപ ഹാസ്യ രൂപേണയോ പരിഹാസ രൂപേണയോ രസകരമായി എന്തും ചോദിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ടാസ്ക് രണ്ടാമത്തെ ബസ്സർ കേൾക്കുന്നത് വരെ കസേരയിലുള്ള വ്യക്തി എന്ത് പ്രകോപനമുണ്ടായാലും മൗനം പാലിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ബസ്സറിന് ശേഷം കസേരയിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മറുപടി പറയാവുന്നതാണ് ഗുഡ് ലാക്ക് ബിഗ് ബോസ് മുഹമ്മദ് ജില്ലിജൻ ബ്ലസ്ലി ഈ വീട്ടിൽ വന്ന വന്ന മുതൽ ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി പ്രേക്ഷകർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക താൻ ഇവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് എതിരെയാണ് താൻ ഇവിടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫുഡ് മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ ഹാനികരമാണ് അതായത് ആവശ്യത്തിന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് പോലും ഇസ് എ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സംസാരിച്ചത് ബ്ലസ്ലി എന്നിട്ടും ബ്ലസ്ലി ഇവിടെ വന്ന് ഓരോ നേരവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പത്ത് കിലോ വീതം ചോറ് കഴിക്കുന്നത് കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഭക്ഷണം എടുത്തു വെക്കും അതും ഉച്ചക്കലത്തതും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രല്ല എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എട്ട് കിലോയോ പത്ത് കിലോയോ കണ്ട് വെയിറ്റ് കൂടി അല്ല മുട്ടുവേദന വരെ വരാൻ തുടങ്ങി വേദന വരെ വരാൻ തുടങ്ങി പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടിരിക്കാണ് ദിശയാണ് ഉച്ചക്ക് പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് കൊടുത്തത് വീട്ടിൽ വന്ന മെയിൻ ഉദ്ദേശം തന്നെ എന്താന്ന് അറിയാം ആൾക്കാർക്കൊരു സന്ദേശം കൊടുക്കാൻ അതിൽ ഏറ്റവും മെയിൻ സന്ദേശമാണിത് കഴിക്കാതിരുന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ ബ്ലസ്ലി ഫെയിലിയർ ആയി ബ്ലസ്ലിയെ സംബന്ധിച്ച് ബ്ലസ്ലി ആരെയെങ്കിലും വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്താൽ അത് പ്രശ്നമല്ല ഈ വീട്ടിൽ ബ്ലസ്ലിയുടെ വ്യക്തിഹത്യ നേരിടാത്ത ഒരു മനുഷ്യരും ഇവിടെ പാവപ്പെട്ട ഒരു വഴി കൂടെ സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശവാഹകനായിട്ട് വന്ന റോൺസൺ പോലും അതിനകത്ത് പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അതൊരു ചുഴലിയാണ് ബ്ലസ്ലി എനിക്ക് കൈവേദന വന്ന സമയത്ത് ഇത് നീര് കുറയാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു കുറച്ചു ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ അത് സത്യമാണോ അത് പറയണം അത് അത് സത്യമല്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞില്ല കയ്യിലും കാലിലും മുട്ട അര തൊട്ട് കീപ്പോട്ട് മൊത്തം കെട്ടാണ് 
ഇവിടെ ഇവിടെ ദിൽഷയുടെ ഇന്നത്തെ ഡ്യൂട്ടി ഇതായിരുന്നു ഈ ഷോ എന്താന്ന് പോലും ബ്ലസ്ലി മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക ബ്ലസ്ലി വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഷോയിൽ വന്ന് ഈ ഷോയിൽ വരാൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഇനി കുറെ സന്ദേശം കൊടുത്ത് കളയാം അങ്ങ് അഭിനയിച്ച് തീർക്കാം അതായത് ബ്ലസ്ലി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബ്ലസ് ബ്ലസ്ലി ആയിട്ട് നിൽക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പാട്ട് പാടാനോ ബ്ലസ്ലി ഈ ഷോയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് യു നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പിന്നെ ബ്ലസ്ലി എപ്പോഴും യോഗ കളരി ആക്ച്വലി തനിക്ക് കളരി അറിയോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ കളരിയുടെ എ ബി സി ഡി എന്താണെന്ന് ബ്ലസ്ലിന് ആക്ച്വലി അറിയോ പ്രേക്ഷകരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ബ്ലസ്ലി യു ടെൽ മീം മുംബൈ നിന്ന് വന്നവരാണെങ്കിൽ ജാവോ എന്ന് പറയണം റൈറ്റ് അപ്പൊ ബ്ലസ്ലി എന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബ്ലസ്ലി പുറത്ത് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ചില ആൾക്കാരുടെ തഗ് ഡയലോഗ്സ് അടിക്കും ഇത് എടുത്ത് ബി ജി എം ഇട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ബ്ലസ്ലി പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണോ ബ്ലസ്ലി വന്നത് സത്യം മാത്രം പറയുന്ന ബ്ലസ്ലി ഇതിന് ശേഷം എനിക്ക് ആൻസർ തന്നാലും മതി ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഷോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആയി ഇവിടെ വന്ന് ഡയലോഗ്സ് അടിക്കും ആ ഡയലോഗ്സ് മാസ് ബി ജി എം ഇട്ട് പുറത്ത് പോകണമെന്ന് നിനക്കറിയാം അത് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പോലും ബിക്കോസ് അത് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് നിനക്കറിയാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇത്ര ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല നിനക്കും എനിക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കും അത് മനസ്സിലാവും എന്ന് നിനക്കറിയാം റൈറ്റ് ബ്ലസ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ചീപ്പ് ചീപ്പ് ഗെയിം അത് ഭയങ്കര ചീപ്പ് ഗെയിം ആണ് ഈ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ നീ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൾക്കാരെ താഴ്ത്താൻ വേണ്ടിട്ടാ അല്ലാതെ മാസാവാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല നിന്റെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് സിനിമ ഡയലോഗ് എല്ലാം തൂക്കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ ഞാനും കുറെ സിനിമ കണ്ടു തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നത് പിന്നെ അവസാനം കണ്ട സിനിമ ഒരു ഒരു ഭീഷ്മ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും മുംബൈക്കാരുണ്ടാവൂ എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല ഞാൻ വന്നത് പിന്നെ ഈ ഷോ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏഴ് ദിവസം എനിക്ക് സമയമായിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു പാട്ടോ ഒരു സിനിമയോ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാനും പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുള്ളൂ എനിക്ക് കൂട്ടുകാരന്മാർ പുറത്തുണ്ട് അവർ ഇത് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ഊഹിക്കും എന്നിട്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് തരാ ചെയ്തത് അങ്ങനെ വർക്കായോ അത് ഏറായോ എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല നീ എനിക്ക് അതിന് റീപ്ലൈ തന്നാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് ഏറായത് നിന്റെ നീ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ എക്സ്പ്രസ് ഞാൻ ഊഹിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പുറത്ത് നീ എന്നോട് മൂവിയിലെ ഡയലോഗ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മുംബൈ നാട്ടിലുണ്ട് പറയണം നീ ഈ വീട്ടില് ഇവിടെ നിന്ന് മുംബൈയിലുള്ള ഒരാള് എവിക്റ്റ് ആയി പോയ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്കറിയില്ല അവിടെ ക്യാമറ ഒന്നും അറിയില്ല ഞാൻ അവിടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഡയലോഗ് ഞാൻ ഇവിടെ ജയിലിൽ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ വീക്കിൽ ജയിലിൽ വെച്ച് ആലോചിച്ച ഡയലോഗ് അവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റത്തെ വീക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത സാധനമാണ് നാപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വീക്കിൽ ഞാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇട്ട് തന്നു നീ തന്നു അത് നിന്റെ കഴിവ് കേടാണ് ആൾക്കാരും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ നീയും ഇല്ല സെയിം വേ നിന്റെ പുറത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ഈ വഴിയാണ് ആൾക്കാരെ ചവിട്ടിട്ടേക്കാൻ അവർ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയി ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകുമ്പോ പോലും അവരുടെ മനസ്സിൽ അവര് പുറത്ത് പോകാനുള്ള നഷ്ടം പോലല്ല നീ അപ്പോഴും തഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവര് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ചെയ്യും ഇതേപോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പുറത്തും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നീ കാണുന്നില്ലല്ലോ അത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്ന മാത്രമാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പുറത്തും ചില അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ സിനിമ ഡയലോഗ് അടിക്കാറുണ്ട് തിയേറ്ററിൽ പോയി പോകാറുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഇവിടെ എനിക്കൊരു എനിക്ക് എനിക്ക് ഇവിടെ നിറങ്ങുമ്പോ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യും അതാണോ ഇതാണോ ശരി ഞാൻ ഏത് ഏത് വേണമെങ്കിൽ അപ്പൊ തീരുമാനിക്കും ഓക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ പറ
അതേപോലെ ഓരോ കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഒരു ഒരു വീക്കിൽ ലാലട്ടം വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാലും ഞാൻ അത് ആ വീക്കിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തലേന്നും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ തലേന്നും ഒക്കെ ഇരുന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അപ്പോൾ അതിൽ എൻ്റെ നിലപാട് ഇതാണ് അത് കൃത്യമായി ലാലട്ടം ചോദിക്കുമ്പോൾ ആൻസർ പറയാനുള്ള ബാധ്യത എനിക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എനിക്കത് പറയാനിയസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വരുന്ന തെറ്റ് മാത്രമാണ് അവിടെ നീ ആ ചിരിക്കോ എന്ന് മാത്രം എനിക്ക് അറിഞ്ഞാ മതിയാ നീ ചിരിച്ചു അത് ബ്ലസ്ലി അല്ല ഈ സമൂഹം മെസ്സേജ് ഇതൊന്നും നീ അല്ല ബ്ലസ്ലി ഞാൻ പുറത്തൊരു കണ്ടന്റ് മേക്കർ ആണ് സോ എനിക്കറിയാം പുറത്തെന്ത് കിടക്കും അകത്തെന്ത് കിടക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് അതെനിക്ക് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദിവസങ്ങളോളം ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ച് എനിക്ക് മാക്സിമം എന്നെ ടൈം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ എനിക്കറിയുള്ളൂ ചേട്ടാ ഓരോ സ്പോൺസർ ടാസ്കിലായാലും മെഡിക്കൽ ഓരോ ഓരോ മെയിൻ ടാസ്കിലായാലും സ്പോൺസർ വീക്ക്ലി ടാസ്കിലായാലും യു ആർ ബോൾ നിനക്ക് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഞാൻ അല്ലാതെ ഞാൻ അതെ ഞാൻ വളരെ മോശമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റല്ലോ എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യം രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം പിന്നെ കണ്ട സിനിമകൾ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് പഠിച്ച അറിവുകൾ അല്ലെ ചെറിയ ചീത്ത ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് പഠിച്ച അറിവുകൾ ഞാൻ പോയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ അതേപോലെ അങ്ങ് ഫോളോ ചെയ്യും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ നൂറ് ദിവസം ഇറങ്ങുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഇപ്പം ഇപ്പം പറഞ്ഞ കണക്ക് കുറേ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് എനിക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പം അവരുടെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വം അവർ ഒരു കാ എൻ്റെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ തലയിലും കൂടെ വരും ഞാൻ കാരണം അവർ തല ഉനിക്കരുത് സോ ഇനി കൂടുതൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വം ആയിരിക്കും കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കും ധന്യയുടെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എന്റെ മാത്രം മറ്റ് ആരിൽ നിന്ന് നേരിട്ടോ എന്തോ എങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് മാത്രമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ധന്യയോട് ഷെയർ ചെയ്താലും ധന്യ അത് പല പ്രാവശ്യം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ ആണെങ്കിലും ആക്ഷേപിക്കുക എന്ന കാര്യത്തിൽ ധന്യ ഒട്ടും പുറകോട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറില്ല ഒന്നാമത് മറ്റേ ഞാൻ ശപിച്ചു ഞാൻ ഞാൻ ഓർത്തു ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു കൂട്ടപ്രാർത്ഥന നടത്തിയായിരുന്നു ആ കൂട്ടപ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓർത്തു വീണ്ടും വീണ്ടും അതങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ ധന്യ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വളരെയധികം അകന്നു പോകുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ധന്യ ചേച്ചി ലക്ഷ്മി ചേച്ചി സുഹൃത്താണെന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പോലെ എനിക്ക് എന്നെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന തൊഴുത്തിൽ കെട്ടുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ധന്യെ ധന്യെ എന്നെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് പലപ്പോഴും പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്റെ പേര് ധന്യയുടെ പേരിനോട് ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ എന്തോ ഭയങ്കര ഒരു കുറച്ചിൽ പോലെയോ ഒരു നാണക്കേട് പോലെയോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വീട്ടിൽ തന്നെയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം റോബിൻ ഡോക്ടർ തന്നെ ഫേക്ക് എന്ന് വിളിച്ചു തന്നെയുടെ വിശദാരിദ്ര്യം അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി പിന്നെ ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈയിടെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്നാഴ്ചയായിട്ട് ഡോക്ടർ റോബിന്റെ പേര് കുറച്ച് കുറവാ പിന്നെ ബിക്കോസ് റിയാസ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം ധന്യ ചേച്ചിക്ക് ആരോടെങ്കിലും ദേഷ്യം വന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിനെ കുറിച്ച് വേറൊരാളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ധന്യ ചേച്ചിക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ സീസണുകളിൽ അധികം നോമിനേഷനിൽ വരാതെ ആൾക്കാർ സ്കൂട്ടായി ഫൈനലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ റിയാസ് അങ്ങനെ പറയരുത് ചേച്ചി ഞാൻ ചേച്ചിനെ കുറിച്ച് അല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ വേറെ സീസണിലെ കാര്യം പറഞ്ഞതാ അല്ല എങ്കിലും റിയാസ് അത് അവരെ കഴിവല്ല റിയാസ് ചേച്ചി അപ്പോഴും ബിക്കോസ് ചേച്ചിക്ക് എന്നെ ഉള്ളിലുണ്ട് ചേച്ചി അങ്ങനെ ആണോ ഇവിടം വരെ എത്തിയതെന്ന് സാഡ് എത്ര വലിയ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടായാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവരായിട്ട് ചിരിച്ച് ലക്ഷ്മി ചേച്ചിയെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നത് നോമിനേഷനിൽ സ്കൂട്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അത് തന്നെ അങ്ങനെ ആണോ ജനറലി എന്നിട്ട് പിന്നെ ലക്ഷ്മി ചേച്ചി ഒറ്റ
ആളുകളുടെയും ക്യാരക്ടർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരുടെ ഒപ്പം അതുപോലെ നിൽക്കുമെന്ന് അപ്പം ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് ലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ലക്ഷ്മിയുടെ ക്യാരക്ടർ പിടികിട്ടി ഇപ്പം ലക്ഷ്മിയുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന എങ്ങനെയാണോ എനിക്ക് അങ്ങനെ നിൽക്കാനാണ് ഇഷ്ടം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ലക്ഷ്മിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ പോകുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം പുറത്തും ഒരാൾ അകത്ത് മറ്റൊരാളാണോ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഒരു ഗെയിം ആയതുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്മി എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഹഗിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഈവൻ ആ ശാപവാക്കുകൾ അതൊരു ടാസ്കിൽ ലക്ഷ്മിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കൊരു പോയിന്റ് വേണം അത്യാവശ്യമായിട്ട് നിന്ന സമയത്താണ് അവസാനത്തെ കച്ചു തുറുമ്പായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ലക്ഷ്മി ശപിക്കുന്ന കാര്യം അത് ഭയങ്കര അത് ഇത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇവരിത് അവതരിപ്പിക്കുമെന്നൊന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ പൊന്ന് റിയാസേ അത് ഞാൻ അത് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് കൊടുത്തൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചിലതൊന്നും ഞാൻ അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടല്ല ഇതിനെയൊന്നും കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതെന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇതൊരു ഭൂകമ്പമാകുമെന്ന് അത് എനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റാണ് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ ആ തെറ്റ് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണു എൺപത്തൊൻപതാം ദിവസം വൈകിട്ട് നാല് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് റിയാസ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ റിയാസിൻ്റെതായ ഒരു സ്പേസ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റ് കണ്ടസ്റ്റൻസിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് കണ്ടത് വെച്ചിട്ട് പുറത്ത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ച് അത് തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മറ്റ് കണ്ടസ്റ്റൻസിനെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കാൻ പറ്റുമോ റിയാസ് പലപ്പോഴും പലരുടെയും സ്പേസിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ചോദ്യം ചെയ്യലിലൂടെയാണ് റിയാസ് ഇവിടെ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ റിയാസിനെ നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള എന്തിനാണ് ഈ മുഖം മൂടി ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം റിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി വളരെ ലവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് അറിയാം ഈ എടുത്തുചാട്ടവും പൊട്ടിത്തെറിയൊക്കെ ഒരു ഈ വീട്ടിൽ നിലനിന്ന് പോവാനുള്ള അതായത് ഓരോരുത്തരെ തങ്ങൾ തങ്ങളെക്കാൾ തന്നെക്കാൾ മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മിടുക്കികളായിട്ടുള്ള പൊറ ആൾക്കാരെ പുറത്തേക്ക് വിട്ട് വിട്ടാൽ മാത്രമേ താങ്കൾക്ക് ഇവിടെ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്നറിയാവുന്നതിനാൽ ആ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പൊട്ടിത്തെറിക്കാരൻ്റെ ഒരു ദേശീയക്കാരൻ്റെ ഒരു മുഖം എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ റിയാസൻ അതിൽ പേടിയുണ്ടോ അതായത് ഞാൻ ആടെ എടുത്തെങ്കിലും ക്ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടാസ്ക് വരുമ്പോൾ അതെന്നെ ബാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കവരെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലാതെ വരും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം റിയാസിന് പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ കുത്തി നോവിക്കാനായിട്ട് എവിടെങ്കിലും കോഴ്സിന് പോയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും മാത്രം ചൊറിയാൻ പഠിച്ചിട്ട് വന്നത് പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കുകളെ വളച്ചൊടിച്ചത് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഓർത്തെടുത്ത് പറയാനുള്ള കഴിവ് താങ്കൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് എനിക്കറിയണം എന്തിനാണ് എപ്പോഴും ഈ ലക്ഷ്മിപ്രിയയുടെ കൂടെ ധന്യ ധന്യ മേരു വർഗീസിനെ കൂടെ പിടിച്ചിരുന്നത് മാരു വർഗീസിനെ കൂടെ പിടിച്ചിരുന്നത് രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ വന്ന ദിവസം മുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഞാൻ വഴക്കുണ്ടാക്കിയാണ് ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ദാറ്റ് ഇസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോട്ട് ട്രൂ കാരണം ഈ ഷോ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഈ ഷോ വഴക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷോയിൽ എപ്പോഴും ഒച്ചയും ബഹളമാണ് നല്ലതെന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ മെജോറിറ്റി സമയങ്ങളിലും പല ദിവസങ്ങളിലും ഒച്ചയും ബഹളവും വെക്കേണ്ടി വന്നതൊക്കെ ഓരോ റീസൺ കാരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര തെറ്റായിട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന തോന്നിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെ ലക്ഷ്മിപ്രിയ ചേച്ചി ചോദിച്ച എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ സ്നേഹം മറച്ചു പിടിക്കുകയല്ലേ എന്ന് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഞാൻ എന്തും കൊടുക്കും എന്തും കൊടുക്കും വെച്ചാൽ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നല്ല ദ വേ ഐ കെയർ ഫോർ മൈ പീപ്പിൾ ഞാൻ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെ കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ട് ദാറ്റ്സ് ടു മച്ച് അത് ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടില്ല അത് കാണിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ല ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വിഷമിപ്പിക്കണോ അത് ഓർത്തിട്ടുമല്ല ദൽഷ്യ ചോദിച്ചത് പോലെ അതുപോലുള്ള ആൾക്കാർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ആൾക്കാരില്ല എന്നതിൽ അർത്ഥം എന്റെ ഫ്രണ്ട് പത്ത് പേരുള്
എനിക്കില്ലാത്തൊരു സാധനത്തിന് ഇവിടെ വന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏത് രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളോട് പെരുമാറുമോ അതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടെയും പെരുമാറുന്നത് ഈ ഞാൻ ഈ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുന്ന ചൊറിയുന്ന രീതിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ബേസിക്കലി എന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഞാൻ വഴക്കിട്ടാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ആക്ച്വലി സോ ബേസിക്കലി ദാറ്റ് ഞാൻ അതും കൂടിയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ബിഗ് ബോസിലേക്ക് വരേണ്ട ഒരാള് റിയൽ ലൈഫിലും അങ്ങനെ ഒരാൾ ആയിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് ഈ ഷോ അടിപൊളി ആവുന്നത് ധന്യശിഷ്യനോട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പുറത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടാവാം അതുകൊണ്ടാണ് റിയാസ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവരെ ആ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് അല്ല നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഈ തെറ്റുകളെ പ്രേക്ഷകരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും അവരുമായിട്ട് വഴക്കിടുമ്പോൾ എന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ അത് ബാധിക്കും കാരണം എനിക്കറിയാം പ്രേക്ഷകർ എന്തിനാ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അതിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നത് ബട്ട് ഐ എം ടെല്ലിങ് യു പ്രേക്ഷകരുടെ സ്പന്ദനത്തിന് അനുസരിച്ചല്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ബിക്കോസ് പ്രേക്ഷകർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയും തമ്മിൽ എക്സ്ട്രീം ഡിസഗ്രിമെന്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബട്ട് ഇതെന്റെ സ്വപ്നമാണ് മുന്നിലോട്ട് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ഐ ഡോൺ കെയർ എനിക്ക് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കും ദാറ്റ്സ് വോട്ട് ഐ ആം ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്പോൺസർ ടാസ്ക് പോൺസ് ഫാഷൻ ഷോ മനം മയക്കുന്ന സുഗന്ധവുമായി അതുല്യമായ ആത്മവിശ്വാസം സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകുന്ന നമ്പർ വൺ ബ്രാൻഡായ പോൺസ് സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിലൂടെ മികവുറ്റതാക്കുന്നു അമൂല്യമായ വിറ്റമിൻ ബി ത്രീ കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമായ പുതിയ പോൺസ് ഡ്രീം ഫ്ലവർ ടാൽക്ക് അവർക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നു കൂടുതൽ നവോൽമേഷവും തിളങ്ങുന്ന ചർമ്മവും കൂടുതൽ സവിശേഷതകൾ ഉള്ള പോൺസ് ഡ്രീം ഫ്ലവർ ടാൽക്കിന്റെ പ്രസരിപ്പിനാൽ ഗംഭീരമാകട്ടെ ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിന് സായാഹ്നം ഈ ടാസ്കിലൂടെ ടാസ്ക് പോൺസ് ഒരുക്കുന്ന ഫാഷൻ ഷോയിൽ ബിഗ് ബോസ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ റാം വോക്ക് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ടാസ്ക് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായാണ് റാം വോക്ക് നടത്തേണ്ടത് ഘട്ടം ഒന്ന് ഓരോരുത്തരും ആത്മവിശ്വാസം പുലർത്താൻ അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു റോൾ മോഡലിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഘട്ടം രണ്ട് നിലവിലുള്ള വേഷത്തിൽ ചെറിയ തോതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി നേരത്തെ പറഞ്ഞ റോൾ മോഡൽ തനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ലഭിക്കാൻ എങ്ങനെ പ്രചോദനം നൽകിയെന്ന് റാമ്പിലൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുക ഘട്ടം മൂന്ന് പോൺസിനു വേണ്ടി ഒരു പരസ്യവാചകം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റാം വോക്ക് നടത്തുക ഗുഡ് ലക്ക് ബിഗ് ബോസ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോശം സാഹചര്യങ്ങൾ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് വന്നപ്പോഴും എൻ്റെ ഉമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതത്തിലെല്ലാം സഹിച്ച് തിരിച്ചു വന്നു ആൻഡ് ഐ ബിലീവ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം നിമിഷം വന്നാലും എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കണം എത്ര പേര് കുറ്റം പറഞ്ഞാലും എങ്ങനെ ലൈഫിന് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ ഉമ്മാണ് സോ എൻ്റെ റോൾ മോഡൽ ഇസ് മൈ മദർ പുതിയ പോൺസ് ഡ്രീം ഫ്ലാർ ചാൽക്ക് വിത്ത് ആയിരം ലില്ലി പൂക്കളുടെ സുഗന്ധം ആശകളെല്ലാം ആകും സുഗന്ധം തുടക്കം ശരിയാണെങ്കിൽ ഡ്രീം ഫ്ലാറിൻ ഉന്മേഷം ഡ്രീം ഫ്ലാറിൻ സുഗന്ധം എന്റെ റോൾ മോഡൽ ഗിന്നസ് പക്രുചേട്ടൻ അത്ഭുതദ്വീപ് എന്ന പറയുന്ന സിനിമ ഇറങ്ങിയ മുതലാണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർക്കും നായകനാവാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോൾ പക്രുചേട്ടൻ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും എൻ്റെ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരാനുള്ള എൻ്റെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോൺസ് ന്യൂ ഡ്രീം ഫ്ലവർ ടാൽക്ക് ആയിരം ലില്ലിപ്പൂക്കളുടെ സുഗന്ധം പോലെ എന്നും എപ്പോഴും എൻ്റെ റോൾ മോഡൽ ശ്രീ കെ പി എസ് സി ലളിത എത്ര വലിയ ജീവിത പ്രതിസന്ധികളെയും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നേരിടുവാനും തൻ്റെ തൊഴിൽ എത്ര ആരോഗ്യമുള്ള സമയം വരെയും ചെയ്യുവാനും ലളിതാമ്മ ഉഴിഞ്ഞു വെച്ച അവരുടെ ജീവിതം നമുക്ക് വലിയ മാതൃക തന്നെയാണ് പോൺസ് ഡ്രീം ഫ്ലവർ ടാൽക്ക് നൊസ്റ്റാൾജി ഉണർത്തുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഉണർത്തുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എന്നത്തെയും കൂട്ടുകാരി എൻ്റെ റോൾ മോഡൽ എൻ്റെ മമ്മി ഷീബ വർഗീസ്
എന്നെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ച എൻ്റെ മമ്മി എൻ്റെ മമ്മിയുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ട് ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ടുമാണ് ഞാൻ ഇന്നൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് പോൺസ് ഡ്രീം ഫ്ലവർ ടാൾ ആയിരം ലില്ലിപ്പൂക്കളുടെ സുഗന്ധം എന്നും ജീവിതത്തിലും ആത്മവിശ്വാസവും ഉന്മേഷവും മേകും എൻ്റെ റോൾ മോഡൽ എൻ്റെ അമ്മയാണ് ബീന പ്രസന്ന എന്നെ ഈ ലോകം കാണിച്ചു എനിക്ക് പറക്കാനുള്ള ചിറകുകൾ തന്നു എന്നിലെ ആത്മവിശ്വാസം എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്ന വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ അമ്മ അന്നും ഇന്നും എന്നും എൻ്റെ റോൾ മോഡൽ നമ്മളിലെ നമ്മളെ തിരിച്ചറിയൂ ലോകം കീഴടക്കൂ പോൺസ് ഡ്രീം ഫ്ലവർ ടാങ്ക് ആയിരം ലില്ലിപ്പൂക്കളുടെ സുഗന്ധം പോലെ റോണി വിൻസെൻറ്റ് അച്ഛൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ വിൻസെൻറ്റ് മാസ്റ്റർ എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സ് ആർട്ട് ഡയറക്ടർ സാബു സിറിൽ ജയനൻ വിൻസെൻറ്റ് അജയൻ വിൻസെൻറ്റ് ഇവരൊക്കെയാണ് എൻ്റെ റോൾ മോഡൽസ് സിനിമാ ലോകത്ത് നാഷണൽ അവാർഡും സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡും കരസ്ഥമാക്കി ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാനും സിനിമാ ലോകത്തെത്തിയത് പോൺസ് ഡ്രീം ഫ്ലവർ ടാൽക്ക് ഒരായിരം ലില്ലിപ്പുകളുടെ സുഗന്ധം എൻ്റെ റോൾ മോഡൽ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് പൊരുതി കയറി നമ്പർ വൺ ആയ മനുഷ്യനാണ് സോ എവിടെയും തോറ്റു കൊടുക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ റൊണാൾഡോ എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നു പൂക്കൾ പോലെ സുഗന്ധം മാറി തരും പോൺസ് പോലെ നമുക്ക് തിളവും ചർമ്മ മഴക് ആരു തരും പോൺസ് പോലെ നമുക്ക് പോൺസ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു മനം മയക്കുന്ന സുഗന്ധവും ആത്മവിശ്വാസവും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി വിജയിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുക ബിഗ് ബോസ് എല്ലാവരും കൂടി യുനാനിമസ്ലി സെലക്ട് ചെയ്തു ദിൽഷാ പ്രസന്ന ഇസ് ദ വിനർ ഓഫ് ഫോൺസ് ഡ്രീം ഫ്ലാസ് ഈ ടാസ്കിലെ വിജയിയായ ദിൽഷയ്ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ താങ്ക് യു ബിഗ് ബോസ് ഫോൺസ് ഡ്രീം ഫ്ലാ ടാൽക്കിന്റെ റാംപ് വാക്ക് വിനർ ദിൽഷാ പ്രസന്ന എന്ന ഫോൺസിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് ഹാമ്പർ സൂപ്പർ സൂപ്പർ കുക്കീസ് ശരിയാണെങ്കിൽ